Hmm. Gravity dan frame of reference. Apa kaitannya ya? Hai Mamang. Hai Mamang. Hai Mamang. Kalau kena kepala bocor Mamang. Gravity does not exist. Gravity is an illusion and does not exist in the universe on a galactic scale. Maknanya, gravity tak wujud. Gravity ni ilusi saja. Gravity mengajar kita spora bunga lebih kuat berbanding kapal berkantan yang terbalik Dekat padat dan sendat Bagi mudah faham Macam mana sungai ini mengalir ke utara Sedangkan graviti menarik ke bawah Assalamualaikum guys Selamat datang kembali My second uh, post uh, YouTube hmm. Sebelum saya explain uh, lebih lanjut tentang Graviti and re uh, frame of reference Uh, let's uh, Professor Cox explain about uh, gravity uh, at the NASA uh, apa ni, uh, space vacuum chamber. Eh? All right, see you again after it. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems. And that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel. So that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. They weren't. Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali So, this is my second uh, post uh, YouTube Jadi, uh, saya nak anda semua tengok uh, short of this documentation daripada dua orang profesor fizik uh, di US This video was recorded way back in 1960s eh. So, observe profesor yang pertama dan kemudian you tengok proses yang kedua yang akan berjalan dan ask yourself uh, siapakah yang menang Ok, kita saksikan We're used to seeing things from a particular point of view, that is, from a particular frame of reference. And things look different to us under different circumstances. At the moment, things look... You look peculiar. You're upside down. No, you're the one that's upside down. No, you're upside down. No, I'm not. He's the one that's upside down, isn't he? Well, let's toss for it. All right. Okay, guys. Ada answer? Siapa, siapakah benar antara mereka berdua? Okay. Okay. You lose. He's the one that's really upside down. You better come into my frame of reference now. Oh. 
my frame of reference was inverted from what it usually is. That view of things would be normal for me if I normally walked on my hands. This represents a frame of reference, just three rods stuck together so that each is at right angles to the other two. Okay. Sekarang saya rasa semua everybody clear. So dalam dalam uh, video yang anda lihat tu tadi, uh, topik yang dibincangkan ataupun yang kita haf, harus tahu adalah apa yang kita kenali sebagai the frame of reference. Okay, jadi kalau anda faham, anda lihat Uh, in that case adalah the frame of reference camera tersebut agreed dengan profesor yang pertama eh. jadi pro, uh, camera tu kita andaikan ataupun kita anggap dia sebagai observer the word adalah observer so from uh, observer camera point of view dia, dia adalah tally dengan profesor yang pertama so everything yang macam contohnya profesor yang kedua tu dia anggap terbalik lah tapi apabila profesor yang pertama tu dia Uh, follow dengan frame of reference professor yang pertama which is gravity which is pointing downward jadi camera pun will be agreed with the frame of reference of the bumi so everybody will will apa ni terbalik then from there kita tahulah which is the real answer adalah yang sebenar adalah yang menang adalah professor nombor 2 lah which is down dia adalah uh, sedemikian so apa yang dimaksud dekat dari situ adalah dan apa yang kita kena faham kat situ adalah the term the frame of reference so dalam kes uh, bumi the definition of gravity adalah the the direction of down the definition of down adalah the vectors tarikan which is pointing to the center of the massive object so in this our case the massive object adalah bumi so everything will be pointing to the center of the massive object so for therefore that is what we call it down lah which is pointing to the massive the center of the massive object ataupun we call it CG lah center of gravity eh. so that is the the down so sebab bumi adalah sphere of course dia uh, FE tak, tak agree tak apa hold on for a while so sebab bumi adalah dalam bentuk sphere so the in three dimensional space in space of time the dimension of center adalah inward so that is more standard ataupun more generalized form daripada kita kata up and down sebab up and down is only in two dimension two dimension tapi if we say that inward and outward it can be any any anywhere else so it can be inward this way inward this way inward so all of the definition of inward in the sphere three dimensional will be at towards the center of the massive object so in the case dalam gambar yang pertama yang ditunjuk kapal terbalik tu which is kalau kapal tu terbalik kat sini kan, everybody kata terbalik kat sini dan sebagainya, jadi sebenarnya you kata terbalik sebab you are referring, you punya observer adalah you punya frame of frame, you mengatakan ok, saya berdiri tegak dan you nampak nampak you terbalik, tapi kalau you tanya balik oh, banyak kata balik ni kan, balik, balik, balik dia pun terbalik, terbalik. So, kalau you tanya kenapa dan apa yang menyebabkan dia terkecuali daripada tarikan graviti ok Selagi mana dia berada in the vicinity of the earth, he himself and anything and everything else will be affected towards the gravity. So, he also will be affected to gravity. So, maknanya dia pun should be terbalik as well. So, kalau dia terbalik, seperti kamera yang dalam apa tu, dalam dua orang profesor tu tadi, kalau you sebagai observer, which is you as the camera, will be terbalik, melihat benda yang terbalik and everything melihat benda yang terbalik, apa, apa jadinya? So, jawapan dia adalah tak terbalik lah semuanya eh. so dalam three dimensional space sebenarnya dia tak ada definition atas dan bawah so kita purposely to say that utara adalah atas selatan adalah bawah sebab untuk ha to have a common understanding lah eh. tapi in reality sebenarnya in dalam three dimensional space of object sphere any anything will, can be can be can be truth alright So, kalau saya dekat sini, atas adalah that one, inward ke bawah adalah to the center of the machine. So, apa yang kekeliruan yang berlaku pada flat earth dalam pos-pos mereka yang saya bagi tu tadi, macam mana kata, oh, kenapa air laut sungai, air laut sungai boleh bergerak ke utara kan? Itu tak betul sebab, ya, yeah, sebab depend on whose frame of reference. Jadi, kalau semua will be affected to the, mass, the apa ni, 
pulling off the gravity towards the center of the massive object jadi semua tak akan dapat tahu mana eh, atau mana semua everything will be saying that center of gravity is down lah bawah lah alright so uh, saya harap it's a very simple definition for those yang dah tahu so much about bumi adalah benda ni tak ada membebankan bumi mana ke tapi uh, apa yang terjadi pada flat earth dia just twisting the object because dia tak faham what is the frame of reference eh? what is the frame of reference apakah definition inward and outward so dalam bentuk three, three dimensional object so everybody will be subjected tak boleh terlepas dan terkecuali dari tarikan graviti so therefore everything yang supposed to be in the direction of the center of us adalah down lah jadi uh, with that I end uh, hopefully kalau you ada ana persoalan you can post in the comment I will dis- will discuss this further uh, because in the further topic kita will discuss uh, a little bit tougher uh, relative motion siapa yang benar dan siapa siapa yang siapa yang pegun siapa yang bergerak dan sebagainya so dia punya konsep sama banyak macam uh, frame of reference up and down uh, tapi kalau you anda faham yang ni kita akan discuss further in the next topic uh, topic reference apa ni frame uh, not frame of reference topic relative motion eh. so with that I'll see you again next time ok bye